I never know that I'll do a film with Kamala Hassan sir for my life. Oh. Oh. Celebrity when the first up we. நான் ஃபஸ்ட்டு மைக் எடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அந்த மாதிரி நினச்சது பட் ஆனால் இரும்பு கை மாயாவின்னு ஒரு படம் ஒன்று எழுதுனப்பா அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு ஒரு பெரிய கதை ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி எழுதின கதை ஸோ தட் வில் பி மை ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் சார் வளர்ந்து <laughs> 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 அவருக்கு ஆக்ஷன் சொல்லும்போது ஆகும்போது தட் வாஸ் த மூமெண்ட் ஐ திங்க் என் பேர் ராகவேந்திரனா நான் ஃபஸ்ட் இயர் பிகாம் சிஏனா நீங்கள் காலேஜ் படித்தீங்கல்ல அங்கே வந்துட்டு உங்கள் கிளாஸ் எல்லாருமே எல்லாரு கூடயுமே நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தீங்களா இல்லை சில பேர் ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் <laughs> உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களை ஈஸியாலாம் ப்ரொவோக் பண்ண முடியாது உங்களை ஈஸியாலாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியாது உங்களை எதுவுமே பண்ண முடியாது யூ கேஸ் நோ வாட் டு டூ இன் யுவர் லைஃப் எங்களுக்கு அது தெரியறதுக்கு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வயசு ஆச்சு உங்களுக்கு இருபது வயசுலேயே அது தெரியுது அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதனால் மட்டுமே நிறையா விஷயத்த நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாம் சினிமாவை சினிமாவை மட்டுமே பார்க்கலாம் ஸோ பாலிடிக்ஸை பாலிடிக்ஸாக மட்டுமே பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் யூ கேஸ் ஆர் கிரேட் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கெல்லாம் இப்போ இப்படி போ இப்படி போன்னு சொல்லி தரதுக்கெல்லாம் ஆளுங்க இருந்தாங்களா யாருமே இல்லை நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் திருப்பியும் அப்படி யாராவது ஒருத்தங்க இருக்கணும் இங்கேன்னு அப்படி யாராவது உங்களுக்கு இங்கே இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னு தெரியறதுக்கு உங்களுக்கு யாராவது இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே லைக் வில் பி தேர் டு சப்போர்ட் ஏன்னா இந்த ஊர்லேருந்து அங்கே போய் டேரக்டர்ஸாக மியூசிக் டேரக்டர்ஸாக ப்ரொடியூசராக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே அசோசியேட் ஆனால் யூ கேஸ் கேன் கம் அப் லைக் ஈஸிலி ரோலக்ஸா என்ன ஹாய் சார் சொல்றேன் சொல்லு ஹாய் சார் சார் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட் என்ன சார் ஐடியா ஒரு ஹீரோ உங்களுக்கு யாரை வச்சு இப்போ அடுத்து படம் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்கு இல்லை நம்ம எல்லா ப்ராஜெக்டுமே அப்படி தான் இல்லை ஒவ்வொரு ஹீரோவும் அடுத்தடுத்து போகும்போது அடுத்தடுத்து பெருசாக பண்ணணும் பட் ஆனால் ஐ உட் சே மை ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வில் ஆல்வேஸ் பி இரும்பு கை மாயாவி இரும்பு கை மாயாவின்னு ஒரு படம் ஒன்று எழுதுனப்பா அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு பெரிய கதை ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி எழுதின கதை ஸோ தட் வில் பி மை ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஹாய் சார் ஹாய்மா சார் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கல்யாணம் நோ பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் மா க்ளோஸா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நேத்தி கூட கார்த்தி சார் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி நிறைய தேவைகள் இருக்கு எல்லாரும் வரணும் எல்லாரும் பண்ணணும் இரும்பு கை மாயாவி வந்து ரஜினியோட படமா இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல இப்போதைக்கு இரும்பு கை மாயாவி பண்ணவே முடியாது இட் வில் டேக் சம் இயர்ஸ் அது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அதான் என்னோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் நினைச்சிருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பத்து படம் தான் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு அண்மையில் ஒரு இது சொல்லிக்கிறீங்க அது உண்மைதானா இல்லை 
இல்லை எனக்கு அதான் பெரிய எண்ணமோ அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை நிறையா பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பத்து படம் பண்ணுவோம் ஆசை பத்தாவது படத்தப்போ ஐல் சே ஐல் கட் சினிமா நான் பாட்டு பண்ண அதே சமயம் நீங்கள் இந்தியா சினிமாவில் மிகப்பெரிய இயக்கமாக வந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரியோ இல்லை உங்கள் எண்ணங்கள் மாதிரி கோவையில் வந்து படம் தயாரிக்கான ஒரு முயற்சி நீங்கள் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அதான் அந்த காலேஜ் நாங்கள் மேலே சொன்னேன் ஏன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டோட கம்பெனி வந்து ஆட் பண்ணணும்னு யோசிக்கும் போது இங்கே யூனிட் கூட கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம பாலக்காட்லேருந்து ஒரு யூனிட் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குது கேமராவுக்கு செட்டப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ அதனால் மட்டுமே தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் தயாரிச்சிருக்காங்க டப்பிங் ஸ்டூடியோலாம் இருக்குது இப்போ அது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேங்கிறத தான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கால் எடுத்து வைப்பீங்களா கண்டிப்பாக எடுத்து வைப்பேன் சார் எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து இப்போ டேரக்டராக ஆயிருக்கீங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அது அது எம்பிஎன் இல்லை எம்பிஎம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேங்க்கில் வேறு ஒரு நாலு வருஷம் இருந்தேன் ஸோ அது நமக்கு என்ன மனசுக்கு பிடிக்கும் அதை செய்கிறது தானே வாழ்க்கை ஐ மீன் ஸோ லியோ அதாவது விஜய் வந்து இப்போ நிறைய அரசியல் வரக்கான முன்னெடுப்பில் நிறைய இருக்கிற இப்போ பார்க்க முடியாது லியோவில் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அரசியல் தொடர்பாக பேச சீன்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு படம் வந்து விஜய் வச்சு இயக்கியிருக்கீங்க ஒரு இயக்குனராக அவரை நீங்கள் இயக்கியிருக்கீங்க அவர் வந்து பொலிட்டிக்கலுக்கு அடாப்ட் ஆவார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தோண்டியிருக்கா ஒரு தனிப்பட்ட மனிதராக நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க ஒரு தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு அவர் வந்து சரியா இருப்பாரு அரசியல் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சவங்க அதை பத்தி பேசலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க சொல்லிடுறேன் அதுல நான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல இந்த ஹாஃப் நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ்மாங்களே அந்த மாதிரி அதனால நம்ம தெரியாதுன்னு சொல்கிறது உத்தமம் எனக்கு அதனால தெரியாது அவர் வந்து ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலாக அவர் ஒரு என்ன எப்படி சொல்கிறது நான் அவர் அண்ணன் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்ல மனுஷன் அவ்வளோ நல்லா செஞ்சுட்டுருக்காரு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நிறையா நமக்கு தெரியாத நல்லதெல்லாம் கூட நிறையா செஞ்சுருக்காரு அந்த வகையில் எனக்கு அவர் பயங்கரமாக பிடிக்கும் பஸ் யார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கமல் கூடையா விஜய் கூட ஸ்ரீ கூட மூணாவது மூணாவது படம் என்ன மூணாவது டைம் என்னைய வாய்ப்பு இருக்கு விஜய் கூட கண்டிப்பாக கண்ணு காமிச்சா போதும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா எல்லாம் இந்தியா லெவலில் பேசக்கூடிய இது அதுதான் இது வந்து ஆயிரம் கோடி வரைக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியது டேபிள் கிராஃபிக் அந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதில் ஒரு பங்காக இருக்கீங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து எனக்கு அந்த ஆயிரம் கோடி வரை நான் நூற்றம்பது ரூபா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் அதுக்கு நியாயமாக இருக்கேன் ஆயிரம் கோடியெலாம் தெரியாது நீங்கள் ஸ்டேஜில் பேசும்போது கைதி டூர்னு சொல்லிட்டீங்க கைதி டூ ஆமாம் நான் அடுத்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக கைதி டூ தான் இல்லை கைதி டூ பார் படம் லியோன்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்போ எல்சி கூட கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அந்த படம் இல்லை இந்த ஒரு மூணு மாதத்தில் நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அது வரையும் எதுவுமே சொல்ல வேணாம் இருக்காங்க இப்போ ரஜினி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வருது சார் எனக்கு <laughs> 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 அண்ட் அது சார்பாக அது சொல்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் டெலிகிராம் இந்த மாதிரி சமூக வலைதளங்களில் படம் ரிலீஸ் ஆன காலையிலே பத்தரை மணிக்கு பதினோரு மணிக்கே வெளியே வந்துடுது ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க நம்ம நம்ம தான் அதுக்கு காரணம் எல்லாமே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்போது எடுக்கிற வீடியோலேருந்தும் சரி டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுறது இருந்தும் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நிறையா உழைப்பு இருக்குது எல்லாருக்கு முன்னாடி நிறையா கஷ்டம் இருக்குது அது அவங்க ஒன்று தான் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோதான் நல்லா பிரேக் எடுத்து வந்திருக்கீங்க கோயம்புத்தூர் வந்துருக்கீங்க சொந்த ஊருக்கு வந்துருக்கீங்க லியோ ஒரு அப்டேட் ஒன்று கொடுத்துருங்க மக்கள் பார்த்துட்டு ஆ அக்டோபர் பத்தொம்போது பரவாயில்ல அது ஆல்ரெடி வந்துருச்சுங்க நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்தீங்க தான் என்ன ஒரு சின்ன அப்டேட் பண்ணுங்க செகண்ட் ஸ்கில் கேட்டாங்க லேட்டாக செப்டம்பரில் ஆடியோ லஞ்